Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hatua ya kila siku ambayo tunapita. Nimeoita hapa kwa mambo mawili muhimu. Kwanza kabisa ni kuomba radhi kwa klipu ambayo imekuwa ikitembea ambayo ina lugha ama inakiuka maadili ya kitanzania kama kaka kama legend kama inspiration to this industry ina watoto wa kike na wa kiume na naamini pia wameona na nikasema nichukue muda huu kuomba radhi kwa sababu nilikuwa na hasira mimi ni mwanadamu ambaye sijatimia sina mbawa lakini sijatimia kwa hiyo pengine nilitoka nje ya misingi niombe radhi kwa basata niombe radhi kwa watanzania mama zangu baba zangu dada zangu wadogo zangu ambao kwa namna moja ama nyingine wao ndo mhimili ya hii game naomba sana radhi lakini kitu cha pili ambacho nimewaitia ni ku kujaribu ku, ku, kuweka wazi kwamba tarehe sita mwezi wa tatu March siku ya Jumamosi nitakuwa Zanzibar na naondoka leo saa kumi kwenda kufanya maandalizi ya show yangu ya miaka kumi ambayo sijakanyaga kwenye ardhi ya Zanzibar Ilianza Morogoro na shukuru watu wa Morogoro wamenipa support nimefanya kitu kikubwa lakini mimi ni mpambanaji ambaye natafuta riski kama wasanii wenzangu kama kaka zangu wengine katika njia zenu tofauti na siamini katika kukaa nyumbani na mbini ni muda sahihi kwa kushirikiana na strong big the strong promotion kutoka Zanzibar huyu ni manager wa KCB Zanzibar we are talking about big people on the table Tunaweza tukawa wachache lakini content imetimia. Kaka yangu wa siku nyingi uh, anafuatilia, anaona, anasema kwamba Q Chief twende Zanzibar tuvuke maji. Tuwashawishi watu watoke. Nimeka kumi ujagusa ardhi na nadhani watu wamekumis. Na wewe umewamiss. I think it's high time tufanye kitu kikubwa. Kwa hiyo hii ni show ambayo it's a visit to Zanzibar lakini ni 10 years ambapo sijafika Zanzibar. Kwayo, karibuni sana pembeni yangu kama nilivyosema ni manager KCB Zanzibar Take the strong yeah. Mr Rashid kwa heshima na taadhima please karibu sana yeah shukran sana <coughs> kwanza kabisa tunaanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehma mwenye kunemesha neema ndogo dogo na mwenye kunemesha neema kubwa kubwa uh, nafikiri kiu chifu amemaliza kila kitu lengo la msingi kwanza kabisa ilikuwa ni kuomba samahani kwa Tanzania kwa sababu tumekaa chini tukamshauri kwamba njia alizopita sizo na akiwa kama msanii ambaye lengo ni kuburudisha pamoja na kuelimisha basi tukaona misingi ambayo alipita nayo haiko katika lile lengo la kuelimisha na kuburudisha kwa hiyo tukaona ni vyema turudi kwa sababu alipita kwenye media basi turudi pia katika media na kuweza kuomba radhi kwa yale yote ambayo yalitokea lakini hii haina maana kwamba jambo la msingi lililomsababisha akapaniki na yenyewe tumelisamehe hapana jambo la msingi ambalo limsababisha paniki lipo katika misingi ya kisheria linaendelea kama kawaida lakini maneno aliyoyatoa yale ambayo ni maneno ambayo haya hayaendani na hadhira ya watoto wetu pamoja na wakubwa wetu basi hayo ndo anayoombea samahani kwa siku hii ya leo na siku zingine zote zijazo. Kwa naomba pia kwa niaba yake wa Tanzania tuweze kumsamehe kama binadamu kwa sababu no one is perfect na kila mtu anakosea katika staili ambayo anaweza kukosea yeye. E, Kiuchila ameweza kuonekana kwa sababu ni mtu mkubwa, ni legendary, ni mwanamuziki, yupo kwenye media saa zote ndio maana watu wengi tumejua kosa lake lakini angekuwa ni mtu wa kawaida kama mimi na wewe ina maana ile kosa lake tungekuwa tumelijua katika hizo level zetu za chini tu. Kwa hiyo kwa niaba yake pia naomba radhi kwa Tanzania kwamba tumsamehe ili at least naye aweze kuendelea kutafuta riziki yake katika uzuri kabisa. Kama sita. Uh, 
mimi kama big the strong promotion amenitambulisha kivingine lakini hapa siko katika hilo hapa nipo kama big the strong promotion ambaye nipo katika yuko chini yangu sasa hivi kiuchila na nimeamua kumsupport na nimeamua kumsupport kwa sababu nimeona ana kitu fulani ambacho kipo lakini nafikiri watu wengi ambao wapo kwenye music muda mrefu nafikiri kitu chake alichokuwa nacho bado hajakiona au lao wamekiona lakini bado hawajataka kumfikisha pale anapotakiwa kufika so nikaona kwa sababu ni ndugu yangu tunajuana siku nyingi sana 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 na najua mapito mengi ambayo ameyapitia lakini amefika sehemu akajitambua na akajijua kwamba ni nani na anataka kufanya nini. Asa hivi kama unavumuona yuko physically fit kwa ajili ya kazi na mambo yote ambayo alikuwa tu anayasikia kuhusu yeye hana tena. Asa hivi yupo katika kufocus katika kazi na kufanya kazi na ndio maana amekuwa na mimi kwa sababu kama stilet angekuwa bado ana mambo yale ambayo watu wanayajua kuhusiana na yeye basi asingeza kuwa na mimi lakini amekuwa na mimi kwa sababu tumekaa chini tukaelekezana misingi na taratibu za kufanya kazi na sasa hivi amekubali kwenda na hizo ethics za kazi na mtamuona kiuchifu mkubwa kama ukubwa ambao anatakiwa kuwa nao stock uh, kwa kifupi ni kwamba tarehe sita mwezi wa tatu 2021 tutakuwa tuna show uh, kubwa sana Zanzibar ambao ni visit to Zanzibar ambao kiuchifu hajawahi kutembea Zanzibar takriban miaka kumi iliyopita. Kwa hiyo anakuja Zanzibar na itakuwa ni show kubwa sana ambayo ijawahi kutokea katika kisiwa cha Zanzibar na itakuwa inasindikizwa pamoja na dola makabila Aa, lakini pia kutakuwa na wasanii wenga underground wa Zanzibar na msanii wa Zanzibar underground ambaye atafanya vizuri atapata nafasi ya kufanya record na na, na, na kiuchifu na kila kitu tutasimamia sisi. Aa, Lengo la msingi ni kuinua vipaji lakini pia wakati tuko Zanzibar tutajaribu kutoa katika jamii na tutaenda katika shule mbalimbali kwa ajili ya kutoa uh, vitabu uh, lakini pamoja na tutaangalia changamoto ambazo shule husika zinazo na tutajaribu kuweza kusota kwa sababu yeye kama msanii yupo katika jamii anaelimisha na burudisha lakini pia chochote anachokipata lazima kirudi katika jamii ili kuweza kuona jamii kwamba ni kitu gani anafanya. Kwa hiyo lazima kuwe kuna impact katika jamii yetu. Na tunasema uh, press hii tumefanyia Dar es Salaam lakini kuna press nyingine tutaifanya Zanzibar. Kwa hiyo pia wa, 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 wa waandishi wa habari wa Zanzibar mtakapoiona hii tunaomba mjiandae. Uh, tutawaambia ni lini na itakuwa wapi tutawa taarifu. Kwa tunaomba mjiandae na kuja kuweza kufanya coverage ya kutosha kabisa kwa sababu kijana wetu anakuja katika staili nyingine kabisa na ameniaahidi kwamba hatu niangusha. Kiukweli sitapenda aniangushe na sitapenda ani 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 anitie dosari katika kile ambacho ninakifanya. Tumekaa naye tumeongea na mimi ni mtu mzima naelewa kiumri, kiuchifu ni mkubwa kwangu. Lakini uh, binadamu alivyoumbwa kila mmoja na kipaji chake. Kuna yule ambaye anaweza akajiongoza mwenyewe, kuna yule ambaye anaweza akaji akatafuta mtu wa kumuongoza. Kwao ni mkubwa, lakini nimeona kuna mtu anatakiwa we nyuma yake ili aende katika misingi ambayo iko 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 sahihi. Na mtu ambaye nitakuwa nyuma yake kwa sasa ni mimi na support yangu iko 100% kama tutaendana na misingi na taratibu ambayo tumeshakubaliana. Kwa hiyo uh, kwa uchache nafikiri niishie hapo, lakini Big the Strong Promotion pia nataka kuitambulisha kwamba itakuwa ni kampuni kubwa tu ambayo itakuwa inafanya promotion ya music lakini pia itafanya promotion ya boxing ambayo itakuwa ina support kiki boxing pamoja na boxing na tiari kuna ma, ma, mabundia tumeshawasajili eh, kwetu uh, kama Ashraf Suleiman ambaye ni heavyweight champion ambaye kwa Zanzibar na Tanzania bara pia ambaye pia ni rais wa ngumi kwa upande wa Zanzibar tumemsajili lakini pia kuna kijana mmoja anaitwa Kiroba pia tuko naye lakini pia kuna Dickson Mwakipesile pia tupo naye kwa hiyo kuna mambo makubwa ambayo tunataka kufanya revolution katika tasnia ya burudani ya music lakini pia tasnia ya ya, ya ngumi kwa kwa leo tu ni hayo machache ambayo tulikuwa tunataka kuyaongelea lakini zaidi nafikiri tutakuwa tunakutana na tutapeana update zaidi na zaidi shukran sana if you have anything to ask me if you have anything to say to me naomba nadhani huu ndio muda mzuri na muwe huru tu kuzungumza na brother Chila
Ah, mchukua dula makabila kwa sababu singeli nafanya vizuri. Na tulikuwa tuna mtafta meja lakini alikuwa bizi kwa hiyo tuka negotiate na dula. So tutakuwa na dula, wapenzi wa singeli, wapenzi wa mziki wa dula makabila mnakaribisho sana kwa kingileo cha shingi eftano club in Tebe. Siku ya jima mwuzi tare sita. Uh, this Saturday, March. Lakini pia tulikuwa tunafikiria kuongeza mtu mmoja labda watara. Tukafikiria labda tumweke nani kwa sababu Zanzibar ina ina mziki wake na ina ina, ina hadhi yake na ina madaraja yake ya watu ambao wanasikilizwa. Kwa hiyo tukirudi kwa sababu leo tunakwenda kuweka vitu sawa vya press na media. Nadhani tukirudi Jumatatu nitaanza uh, media tour Dar es Salaam na nashukuru nimepata baadhi ya matangazo kutoka EFM Thank you so much, Majay, for this coverage kuanzia TV, Baka Radio. Wewe ni kijana, unaelewa nini tunafanya. I must respect. I must yeah. respect. Naomba, naomba ni chie nieno kidogo. Uh, big shout out kwa Majay. Kwa sababu ni mtu ambayo tulikutana nae. <coughs> na lengu likuwa kuenda kutaka kumlipa kwa ajili ya kutangaza matangazo katika ETV pamoja na EFM. Lakini Majay alisema kwa eshima aliyokuwa nayo kwa Qchief hata tudai hata shilingi moja. Kwa ametugeia free ya matangazo kuanzia jana mpaka siku ya show kwenye radio pamoja na TV. Kwa hiyo we appreciate brother na tuko pamoja sana na tunatambua uh, pia uh, nguvu yako katika katika tasnia.